Die Corona-Politik der Bundesregierung auf dem Prüfstand. Das war der Anspruch, das sollte rauskommen bei der sogenannten Evaluation, also bei der Bewertung, bei der Beurteilung der politischen Maßnahmen, sei es, ob es um die Maskenpflicht ging, um Schulschließung, Kitaschließung, um Lockdown insgesamt. Was hat das gebracht? War das wissenschaftlich sinnvoll? Ein 18-köpfiger Sachverständigenrat, Expertenrat, wurde dazu eingesetzt und hat jetzt Anfang Juli 2022 das Ergebnis vorgelegt. Es ist ein mehr als 160-seitiger Bericht geworden und das Ergebnis muss man sagen, nun ja, es ist so ein durchwachsenes, gemischtes Ja-Aber oder auch Jein oder vielleicht oder unter anderem Umständen. Also sehr unbefriedigend, dazu möchte ich jetzt im Detail kommen. Beispiel Maskenpflicht. Das Ergebnis der Evaluation der Experten war, Maskenpflicht ist sinnvoll, wenn denn die Masken sinnvoll eingesetzt, aufgesetzt werden. Also wir haben nach zweieinhalb Jahren Pandemie immer noch das Ergebnis gehabt, Masken sind theoretisch sinnvoll, aber nur, wenn sie richtig getragen werden. Und wer mal in U-Bahn, Bussen, S-Bahnen saß, im Zug, der hat gesehen, wie viele Leute immer noch die Maske falsch getragen haben. Die Analyse kam weiterhin zu dem Schluss, dass es gar nicht unbedingt sinnvoll ist, das, was lange anfangs behauptet wurde, dass FFP2-Masken so viel mehr Schutz bieten als die normalen medizinischen Masken. Auch da war das Urteil nicht eindeutig. Ein weiterer Punkt, Lockdown. Also das Schließen von fast allen Geschäften, das Runterfahren des öffentlichen Lebens, Einschränkungen bei Restaurants, bei Sportstätten, wir alle haben das erlebt. Dazu hieß es, ja, das kann sinnvoll sein, das kann vernünftig sein, aber es lässt sich schlecht evaluieren, weil man nicht weiß, wie intensiv wurde denn wo der Lockdown wirklich gehandhabt, wie intensiv ist das wirklich passiert, was wurde alles geschlossen, wer hat sich dran gehalten. Insofern auch da ein uneinheitliches Ergebnis. Nächstes Thema, sehr umstritten, Schulschließungen, Kitaschließungen. Inzwischen ist man sich eigentlich sicher, dass das nicht nochmal vorkommen wird, weil die Schäden für die Bildungsrückstände, für die fehlenden, den fehlenden sozialen Austausch, die fehlende Entwicklung, die Wachstumsentwicklungsschübe in sozialer, psychischer Hinsicht für die Kinder und Jugendlichen sehr wichtig sind und dadurch versäumt worden sind durch die Schul- und Kitaschließungen und durch ja, zum Teil monatelanges Homeschooling oder überhaupt Zuhausebetreuung und dass es das den Nutzen nicht wert war. Aber auch da ist das Ergebnis der Experten, gerade am Anfang könnte es schon biologisch sinnvoll sein, aber es fehlt die Vergleichbarkeit. Es ist natürlich auch verständlich, dass kein Landrat sich jetzt so abgesprochen hat mit seinen Politikern und lokalen Behörden und gesagt hat, okay, in dem Landkreis machen wir die Schulen dicht und die Kita dicht, im anderen Landkreis lassen wir beides offen und dann gucken wir mal hinterher und vergleichen das. Es gibt also keine seriösen, wirklich belastbaren Daten für den Vergleich, weil da zu, viel, zu viele andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Genauso ist das mit den anderen Maßnahmen. Es war, wurden ja immer eine Vielzahl von Maßnahmen gleichzeitig verkündet, sodass es, wie es wissenschaftlich eigentlich sinnvoll wäre, nicht möglich war, einzeln zu unterscheiden, zu diskriminieren und zu sagen, okay, Schulschließungen haben so viel gebracht, Kitaschließungen so viel, das Einschränken von öffentlichen Sport- und Freizeitveranstaltungen entsprechenden Locations, so viel, das konnte man alles nicht einzeln auseinanderhalten, weil es, wie gesagt, oft im Paket verabschiedet worden ist. Deswegen auch da dieses unbefriedigende Ergebnis, ja, könnte sinnvoll sein, theoretisch sinnvoll, aber praktisch schwer zu beurteilen, schwer nachzuprüfen. Also auch hier eine unbefriedigende Note und auch ein unbefriedigendes Ergebnis für die Politik. Jetzt klingt das so, als ob man sagen kann, die ganzen politischen Maßnahmen, die waren nichts, sie waren daneben, das war übertrieben, das hat Menschen um ihre Existenz, Kinder und Jugendliche um ihre Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Bildungschancen und viele andere um ihre bessere Stimmung gebracht. Das könnte man sagen, andererseits ist das eine unerträgliche, nachträgliche Besserwisserei, finde ich. Denn wir haben uns bei der Pandemie mit einem dynamischen Geschehen gehabt, von dem am Anfang keiner so richtig sagen konnte, wie sich das entwickeln wird, wie gefährlich es tatsächlich werden wird. Insofern ist das jetzt kein Argument, dieser Bericht, dieser Sachverständigenbericht von mehr als 160 Seiten dafür zu sagen, es war alles falsch, es war alles unsinnig. Die Politik war gezwungen, sah sich gezwungen zu handeln. Es wäre ihr umgekehrt vorgeworfen worden, wenn sie nichts gemacht hätte. 
Andererseits hat dieser Bericht auch viele methodische Schwächen. Es ist ja bekannt geworden, dass im Frühjahr Christian Drosten, der bekannte Charité-Virologe, zurückgetreten ist, aus diesem Expertenrat sich verabschiedet hat, weil er gesagt hat, es ist zu wenig Zeit, es gibt zu wenig Personal und es gibt zu wenig wissenschaftliche Möglichkeiten, das wirklich so gründlich zu evaluieren. Damit hat er sich ja recht, denn wenn man sich den Bericht und vor allen Dingen die Hintergründe, die Quellen des Berichts genauer anschaut, dann hat er auch schon einige methodische Schwächen. Es werden da beispielsweise Studienergebnisse aufgeführt von Studien, die bisher noch gar nicht in seriösen Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind. Es fehlt zudem die wirklich gründliche, umfassende Recherche von Literatur, die zur Verfügung steht, die aber so in dieser Fülle, in diesem Ausmaß, wie es sie gibt, weltweit aus verschiedenen Ländern, auch aus Deutschland, die so in dieser Intensität gar nicht ausgewertet werden konnte. Also auch da ist eine Schwäche, die sicher mit dem Personalmangel und mit der wenigen Zeit zu tun hat. Zum anderen, und das ist eigentlich das viel größere Ärgernis, Deutschland hat seit Jahren, seit Jahrzehnten eine große Schwäche im Bereich klinische Forschung. Also egal, ob man über Krebsmedizin, über die Behandlung von Bluthochdruck oder Hüftprothesen oder eben wie in dem Fall Corona-Politik und die Maßnahmen sich schlau machen möchte, wissenschaftlich gucken möchte, was gibt es denn da für Ergebnisse, für Befunde, dann ist in Deutschland häufig Niemandsland weil Deutschland keine zentralistisch gut organisierte Forschung hat, sodass es nicht mal ein umfassendes Krebsregister gibt, dass man bis heute nicht sagen kann, wo werden in Deutschland welche Hüften eingebaut, welche halten länger, welche sind gefährlicher, geben mehr gefährliche Ionen ab beispielsweise und wie ist die Krebsversorgung flächendeckend in Deutschland. Also Thema klinische Studien, da ist Deutschland wirklich schlecht. Ein anderer Aspekt, das ist die Digitalisierung. Auch da hinkt Deutschland hinter vielen Ländern Europas hinterher. Das merken wir auch da schmerzlich. Es gab immer diese Lästereien, diese Witze über die Faxe in den Gesundheitsämtern. Das ist aber nur ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass insgesamt viele Kliniken ihre Daten noch gar nicht in digitalisierter Form zur Verfügung stellen, dass die flächendeckende zentrale Erfassung, sei es beim Robert-Koch-Institut, sei es aber auch bei anderen Behörden, noch überhaupt nicht vollständig funktioniert. Also auch da gibt es viele Lücken. Insofern ist die Datenbasis für Deutschland ganz, ganz dünn und auch dieser Expertenrat musste sich in ganz vielen Bereichen auf Studien aus anderen Ländern darauf verlassen und darauf berufen und nicht auf wirklich in Deutschland erhobene Daten. Und wenn es in Deutschland erhobene Daten waren, dann waren die häufig von minderer Qualität, lückenhaft, unzuverlässig, schlicht nicht so seriös, wie man sich das wirklich gewünscht hätte, um den Erfolg, um den Nutzen der Maßnahmen zu beurteilen. Das muss man alles dazu sagen und das hat nichts mit Corona zu tun und der Pandemie, sondern mit jahrelangen, jahrzehntelangen Versäumnissen der Gesundheitspolitik, aber auch der Bundespolitik, die eben gerade diese wichtigen Bereiche zentrale klinische Forschung und Digitalisierung versäumt und verschlafen hat und natürlich auch mit ärztlichen, medizinischen, wie soll ich sagen, Duodezfürstentümern, Kleinstaatereien, dass jeder Chefarzt, jede Klinik sagt, wir machen das so, wie ihr anderen das macht, das interessiert uns nicht so stark und wir vergleichen das gar nicht mit den anderen im Lande, sodass eben auch deswegen die Ergebnisse sehr unzureichend sind. All das, kann man zusammenfassend sagen, ist schon Anlass für Kritik am Gesundheitswesen in Deutschland insgesamt. Ich habe ein anderes Video dazu gemacht, warum dieses Gesundheitswesen Schwächen hat, warum es krank ist. Es ist aber kein Anlass für nachträgliche Besserwisserei und zu sagen, wie das manche Querschwurbler und manche Corona-Leugner und Skeptiker tun. Ich habe es ja immer gewusst, es war alles falsch an den Maßnahmen. Insofern, beim nächsten Mal sollte man genauer schauen, was man macht, was wirklich wissenschaftlich gesichert ist, von wem man vermuten kann, von welcher Maßnahme, von welchen Interventionen staatlicherseits, die man ja auch rechtfertigen muss, was ja ein großer Eingriff ist in die Grundrechte, aber auch in andere Freiheitsgrade des Bürgers, um dann sagen zu können, damit können wir wirklich die nächste Pandemie, wenn denn eine kommt, effektiv bekämpfen. Und dazu letzter Punkt ist auch das Infektionsschutzgesetz ein ziemliches Wirrwarr, ein ziemliches Geflecht an juristischen Maßnahmen, Ausnahmen und Erweiterungen. Das haben die Juristen in dieser Kommission bemängelt, sodass auch da dringender Nachholbedarf besteht. Also Deutschland muss in vielen Bereichen nachsitzen, nachholen und es besser machen, um darauf vorbereitet zu sein, wenn es beim nächsten Mal ähnlich kommen sollte oder vielleicht sogar noch schlimmer, was wir alle nicht wissen können.